ஹாய் காய்ஸ் திஸ் இஸ் வஷ்னி அகெயின் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹாப்பியஸ்ட்டான ஒரு டாபிக் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹாப்பினஸ் ஃபஸ்ட் ஹாப்பினஸ்னால் என்ன அது நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எமோஷன் எப்பப்போலாம் நம்ம லைஃப்பில் நம்மளை சுற்றி எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாகவே ரொம்ப கரெக்டாக நடக்குதோ அப்போ நமக்குள்ளே நடக்க வர ஃபீலிங் தான் ஹாப்பினஸ்னு சொல்லப்படுது இந்த ஹாப்பினஸோட லெவல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தம் ஃபோர் லெவல்ஸ் இருக்குது இந்த ஹாப்பினஸில் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த லெவல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் எல்லாம் தள்ளி வச்சுருங்க ஆனால் ட்ரூ ஹாப்பினஸ்னு ஒன்று நம்ம குழக்க இருக்கோம்ல அந்த ட்ரூ ஹாப்பினஸ்னால் என்ன அது எப்படி தான் இருக்கும் அது எப்படி தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களை சுற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு மைண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் என்னென்னா இது ரொம்பவே ஒரு பெரிய டீல்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இது அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் இந்த ட்ரூ ஹாப்பி பத்தி நான் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சில ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இல்லைனா ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்தாப்பில் உங்களை இமேஜின் பண்ணிவிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா நீங்கள் காலையில் எழுந்துக்கிறீங்க ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் எல்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனா ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஒரு மெம்பர் காலையில் எழுந்துக்கிறச்சு நீங்கள் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டு எழுந்துக்கிறீங்க உங்கள் கிளாக்கு நீங்கள் இப்போ பார்க்குறச்சு நீங்கள் இன்னும் எழுந்துக்கிற டைம் வர்றதுக்கு இன்னும் சாலிடாக ஒன் ஹவர் இருக்குது ஸோ அதே நீங்கள் இன்னும் ஒன் ஹவர் நிம்மதியாக தூங்கலாம் அப்போ உங்களுக்குள்ளே கிடைக்கிற ஹாப்பினஸ்ஸை நினச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது ஒரு லீவ் டே நீங்கள் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க எழுந்து வெளில வரச்சு நீங்கள் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபுட்டை சாப்பிட்ணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டுட்டே வரீங்க அந்த ஃபுட்டு உங்கள் மனசில் இருக்கிறச்சவே நீங்கள் கிச்சன் போனீங்கன்னா உங்கள் அம்மா நீங்கள் என்ன ஃபுட்டை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ அதே ஃபுட்டை உங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை ரிமம்பர் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெளில வரச்சு ஒரு விதமான மழை பெய்யும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வர ஸ்மெல் அதாவது மண் வாசனையை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு ஹென்தூசியாஸ்டிக்கான ஹாப்பினஸ்ஸை நினச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சில பாடல் உங்களுடைய ஃபேவரட் சாங்காக இருக்கும் அதை நீங்கள் பாஸ்ட்டில் டெய்லியும் உங்கள் லைஃப்பில் கேட்டுகிட்டு இருப்பீங்க பட் இப்போ ஒரு பிரேக் வந்திருக்கும் அந்த சாங்கை நீங்கள் திடீர்னு டிவி போகிறச்சே உங்களுக்கு வந்து நிற்கும் ஸோ அந்த சாங் கேட்கறச்சே உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை நீங்கள் ரிமம்பர் பண்ணிடுவோம் சில பர்சனை நீங்கள் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் இல்லை கால் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டே இருக்கிறச்சி உங்கள் ஃபோன் திடீர்னு ரிங் ஆகும் யார் தான் போய் பார்க்குறச்சி அதே பர்சன் உங்களுக்கே கால் பண்ணுவாங்க அப்போ கிடைக்கிற ஹாப்பினஸ்ஸை ரிமம்பர் பண்ணிக்கோம் இப்போ நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கோம் ஸோ நம்ம பாஸ்ட்டில் நம்ம நிறையா கேம்ஸ் தான் டெய்லி விளையாடியிருப்போம் அந்த சில கார்ட்டும் நம்மளோட ஃபேவரட்டாக இருந்திருக்கும் அதே விஷயத்த நீங்கள் இப்போ திரும்பி பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறச்சி அந்த சந்தோஷத்தை ரிமம்பர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வெளில போகிறீங்க அங்கே ஒரு குழந்த ஒரு க்யூட்டான ஒரு பேபி இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் யாருன்னு தெரியாது நீங்கள் யாருன்னு அந்த குழந்தைக்கும் தெரியாது அப்படி இருக்கிறச்சி அந்த குழந்த உங்களை பார்த்து ஒரு லிட்டிலான ஒரு க்யூட்டான ஒரு ஸ்மைல் வந்து கொடுக்குது அது சிரிக்கிறச்சி உங்களுக்குள்ளே இருக்க அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கோங்க இப்போ லாக்டவுன் முடிஞ்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நேரில் பார்க்காம நீங்கள் இருக்கீங்க இப்போ போய் அவங்கள பார்க்கறச்சு இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் உங்ககிட்ட உங்களுக்கு நடந்த மூமெண்ட்ஸில் அவங்கக்கிட்ட ஜாலியாக சொல்லி ஒரு ஒன் ஹவர் கட்டி சிரிக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை நினச்சிக்கோங்க இப்போ நான் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இந்த சுச்சுவேஷனெல்லாம் நீங்கள் ரியலாகவே ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்ச அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து உங்கள் ஹாப்பினஸோட லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட்டாக இருந்திருக்கும் இதில் இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ட்ரூ ஹாப்பினஸோட எக் டெஃபனிஷன் என்ன கொடுப்பேன் இதுங்கிறது ரொம்பவே ஒரு ஸ்மாலான ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் ஆனால் அதோடய இம்பேக்ட் உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் ஸோ ஹாப்பினஸ்ங்கிறது உங்கள் லைஃப்பில் என்ன நடக்குதுங்கிறது கிடையாது சின்ன விஷயத்த கூட நீங்கள் எப்படி உங்கள் கண்ணோட்டம் பார்க்குறீங்கிறது தான் உண்மையான ஹாப்பினஸ் வந்து தென்படும் அது நம்மளோட இன்னர் ஹாப்பினஸ் நம்மளை சுற்றி எல்லாமே தப்பாக நடந்தால் கூட நம்ம நம்மளை லவ் பண்ணுறது சுத்தமாக விட்டுறவே கூடாது நான் ஏன் இதை அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு புது காரை நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க அந்த ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஒரு புது கார் வாங்கிறது ஆனால் எந்த இடத்துல நான் ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறேன் என்னென்னா இந்த ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள
ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டு லவ் யுவர் செல்ஃப் உங்களை சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்பவே ஒரு அழகான விஷயமா தெரிய வரும் இதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு டெய்லியும் ஒரு பிஸியான ஒரு ஷெடியூலில் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ நீங்கள் பிஸியாக இருந்தாலும் ஒரு நாளில் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுது நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை செய்கிறதுக்காக உங்களுக்கு டைம் கொடுங்க அப்படி கொடுக்கறச்ச மிச்ச நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் எல்லா வேலையுமே ரொம்பவே சுறுசுறுப்பாக செஞ்சு அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு இதை நீங்கள் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கணும் பி எ கிரேட் லவ்வர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் அதிகமாக விரும்புகிற பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நீங்களாக தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாலே சுற்றி இருக்கவங்கள நீங்கள் ஈஸியாகவே விரும்பலாம் உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவிட்டியாகவே வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ் பீப்பில் உங்களை சுற்றி கொஞ்சம் தள்ளியே வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே கைண்டாக இருங்க அப்படி இருக்கிறச்சே தான் உங்கள் ஆள் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் நீங்கள் கைண்ட்னஸ்ஸை கொடுக்கலாம் எப்பெல்லாம் நம்ம ஹாப்பினஸ் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்க ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்கையோ இல்லை அதர் பீப்புளோ டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கோ அப்போ தான் அது வந்து ட்ரூ ஹாப்பினஸ் அண்ட் அந்த ட்ரூ ஹாப்பினஸ்ஸை நீங்கள் ஈஸியாகவே உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் ரேடியேட் பண்ணலாம் எப்போவுமே ட்ரூ ஹாப்பினஸ்ங்கிறது பீயிங் ஹாப்பி வித் ஹூ யூ ஆர் நாட் பீப்புள் சே ஹோம் யூ ஆர் நீங்கள் உங்களை எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களோட உண்மையான ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸோ இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் நான் உங்கள் எல்லாருக்கிடையுமே ஒன்று செய்யணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் என்னென்னா நீங்கள் எல்லோருமே உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு மிரர் முன்னாடி போய் நில்லுங்க அண்ட் ஹாவ் அ ஸ்மால் ஸ்மைல் அந்த மிரரை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் யூ ஆர் தி கிரேட்டஸ்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் காட் இந்த உலகத்திலே உங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹாப்பியஸ்ட்டாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரே பர்சன் நீங்கள் தாங்கிறத மட்டும் என்றைக்குமே மறந்துடாதீங்க உங்கள் ப்ரெசன்ட் லைஃப்பை எப்போவுமே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹாப்பினஸ்ஸாக என்றைக்குமே ஒரு அதர் ஒரு ஒரு நான் லிவிங் திங் கிட்டையோ ஆரல்ஸ் ஒரு லிவிங் பர்சன் கிட்டையோ கொடுக்காதீங்க அப்படி கொடுக்கற செய்தால் நம்ம அதிகமாக டிசப்பாயிண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் லீட்ஸ் டு டிசப்பாயின்மெண்ட் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கோட் தான் ஸோ உங்கள் ஹாப்பினஸ்ஸாக உங்களுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அப்படி வைக்கிறதே உங்களை தவிர உங்கள் யாராலேயுமே உங்களை சேடாக மாற்றவே முடியாது இந்த வீடியோட என்னிங் செக்மெண்ட் கிட்டே நம்ம வந்துட்டோம் இது ஃபுல்லாகவே நான் சொல்ல வரது என்னென்னா நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தாலும் சரி சேடாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம நம்மளுக்கு தீர்மானிக்கிறது தான் ஸோ என்றைக்குமே நம்ம நம்மளை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டால் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேங்க கமெண்ட் பண்ணுறேங்க அண்ட் ஸ்மார்க்கில் வச்சு நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க உங்களை சுற்றி இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீங்கள் விரும்புறதுனால இந்த வீடியோ மறக்காமல் அவங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க எல்லாருமே நான் அடுத்த வீடியோவில் கூட சீக்கிரம் பார்க்குறேன் அண்டில் தென் தாட்டா ஃப்ரம் பஷ்னி